പ്രിയമുള്ളവരെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ആ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുള്ള ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും സമീപനം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ കർഫ്യൂ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ കർഫ്യൂ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രാത്രി അങ്ങാടികളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും ഒക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി വന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അതൊരു ആഘോഷ രാവ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ആ ജനതാ കർഫ്യൂ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസവും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ കടകൾക്ക് മുമ്പിൽ തിക്കി തിരക്കി വരികയാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലോകം ഒരു കൊറോണ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയുടെ മുമ്പിൽ ലോകം വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ രൂക്ഷതകളും ഭയാനകതകളും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളിങ്ങനെ കടകൾക്ക് മുമ്പിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾക്ക് മുമ്പിലുമൊക്കെ തിക്കിത്തിരക്കി വന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അനാവശ്യമായ ഒരു ഭീതി പരന്നിരിക്കുന്നു ഇനി അവശ്യ വസ്തുക്കൾ കിട്ടാതെയാകും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും എന്ന ഒരു ഭീതി പരന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഭീതി പരത്തുന്നതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല ഉണ്ടാകാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ചരക്ക് ഗതാഗതം നിലക്കുകയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും അനാവശ്യമായ ഭീതി പരത്തുമ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്കും അവശ്യ വസ്തുക്കൾക്കും ഒന്നും ഒരു ക്ഷാമവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഭീതി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അത്തരം ഭീതി പരത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ തിക്കിത്തിരക്കി സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല റോട്ടിലേക്കും തെരുവിലേക്കും വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്തിനാണോ ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിച്ചത് എന്തിനാണോ ശാരീരിക അകലവും സാമൂഹിക ഒരുമയും എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് എന്തിനാണ് ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞത് അത് അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് അതേ തെറ്റ് സംഭവിക്കുക ാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിക്കിത്തിരക്കി വരുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പല കടകളുടെ മുമ്പിലും പോലീസ് വന്നും വളണ്ടിയർമാർ വന്നിട്ടും ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വന്ന് പോലീസും പട്ടാളവും വന്ന് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വില എന്താ നമ്മുടെ നിലവാരം എന്താ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ രോഗവ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒഴിവാക്കണം അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അതിൻ്റേതായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടി വാങ്ങാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയിട്ട് മറ്റാളുകൾക്ക് അത് കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യരുത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമുണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ലോകത്ത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവ് വന്നു എന്ന് സംഭവിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഒരല്പം പ്രയാസം നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സഹിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാസങ്ങളോളം ഭക്ഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടാതെ കടകൾ തുറക്കാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളുകളില്ലേ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരില്ലേ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകൾ ലോകത്ത് ുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയിലെയും ഇറാനിലെയും ചൈനയിലെയും ഒക്കെ അവസ്ഥ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ധാരാളിത്വം കാണിച്ച ഒരു കാലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരിയൊക്കെ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാനും പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ജീവിക
സ്വന്തം പ്രയാസങ്ങളായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തന്മയീ ഭാവം ഒരു എംപതി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ കൂടി സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആരും ഭീതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ആരും ഇങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ പാടില്ല നല്ല സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാമൂഹികാവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു പൗരധർമ്മത്തെ ആ ഒരു മനുഷ്യധർമ്മത്തെ നിർവഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരവസരമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ ലോകവുമൊക്കെ ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പം രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തി